السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة مربعة جديدة بشكل النجمة هي طبعا بيكون المربع اسمه مربع النجمة شكل جديد وجميل ومميز ونقدر نشغل منه حاجات كتير جدا نقدر نشغل منه إيه نعمل منه شال مستطيل أو نعمل منه كرفية أو نعمل منه شال مثلث أو بطانية بيبي أو مفرس سرير وممكن كمان نعمل منه كارديجان أو بلوزة يعني ممكن ندخله في حاجات كتير وكمان عمل الشنط ممكن يصلح معانا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم واتمنى طبعا انه يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير والبنات اللي لسه اول مرة يتابعوني يدوس اشتراك وكلنا ندوس زرار تفعيل الجرس عشان دايما يوصلنا كل جديد من القناة حابة كمان اقول ان احنا هنشرح مع بعض احرف المربع النهاردة جالي عليه طلبات كتير جدا هو كان الحواف اللي هنشغلها للمربع النهاردة موجودة في المربع اللي احنا شرحناه مع بعض اللي انا كنت بسميه مربع الخيامية اللي كان مشغول بعدة الوان وكان فيه طلبات كتير جدا وخصوصا كان فيه طلب ملح عليه من حبيبة قلبي اللي كانت طلباه مني ان شاء الله نشرحه مع بعض في وحدتنا النهاردة واتمنى يا رب ان يكون سهل وبسيط وينول اعجبكم وعلى فكرة هو كان جزء من المفرش نفسه بس ممكن انتم ملاحظتوش ان هو كان جزء من المفرش هتاخدوا بالكم النهاردة في وحدتنا باذن الله هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هشتغل بلونين وممكن تشتغلوه باي الوان انتم حابينها بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بكون خمسة من السلاسل بسيب مسافة من الخيط ببتدي اكون الف حلقة عليها بالشكل ده داخل الحلقة بدخل بلف الخيط وبخرج طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية ابتدي ارتفع بسم الله كده واحد عندي حلقة على الابرة الف الخيط واخرج منها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فاول سلسلة اشتغلتها برفع الحلقة الامامية بالشكل ده وبلف الخيط وبخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة خيط البداية بخليه معايا في الخلف زي ما احنا شايفين بالشكل ده وهبتدي اشتغل داخل الدائرة اللي كونناها من خمسة سلسلة هنبتدي نشتغل كام عمود بلفة هبتدي اشتغل 14 عمود بلفة اول حاجة بنبتدي نعملها ان احنا بنرتفع ارتفاع العمود بلفة وهو ثلاث سلاسل وبعتبر اول ثلاث سلاسل من العدد اللي هنشتغل هلف الخيط واخرج بسم الله واحد اثنين ثلاثة طيب ازاي بنشتغل العمود بلفة بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيكونوا حلقتين هدخل فراغي داخل الدائرة اسحب الخيط واخرج عندي على الابرة تلات حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج من كده احنا اشتغلنا كم عمود واحد اتنين بكمل تلاتة اربعة وبكمل لغاية ما نوصل اربعتاشر عمود بلفة هكمل وارجع رجعت لكم تاني في العمود رقم اربعتاشر هنبتدي نغير اللون بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط بيكونوا حلقتين هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج ثلاث حلقات على الابره بلف الخيط وبخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هنزل اللون الاورنج تاني هنسحبه في سطر تاني يعني وابتدي اجيب اللون التاني اللي بشتغل بيه بسيب منه مسافه والف حلقه على الهواء تاني وادخل اقفلها عقده بدايه هسحب الحلقه باللون الاخضر من الحلقتين الباقيين عندي على الابره كده بيكون العمود الاخر اكتمل وكمان اضفنا اللون الجديد بروح لثالث سلسله ارتفاع بدخل بالشكل ده بخلي الحلقه الاماميه تحت الابره وبيكون عندي على الابره الحلقتين اللي هي الخلفيه والمطب وهاخد كمان معايا كل خيوط البدايه على الابره بالشكل ده ابتدي الف الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقه الموجوده على الابره الخيط اللي باللون الاورنج هسيبه في نفس المكان وابتدي اسحب الخيطين دول اللي انا عايزه اخفيهم معايا تحت ايه الغرز من نفس المكان اللي انا فيه هرتفع خمسة سلسله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هسيب اول سلسله او اخر سلسله عندي هنا وادخل تحت الحلقه اللي بعدها السلسله اللي بعدها بشغل غرزه حشو ازاي بشغلها بيكون عندي على الابره حلقه هدخل للباك لوب الحلقه الخلفيه اسحب الخيط واخرج معايا الابره حلقتين بلف الخيط واخرج منه الغرزه اللي بعدها بتكون غرزه نصف عمود بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط لفه واحده بقى حلقتين هدخل الفراغ اللي بعده اسحب الخيط واخرج معايا على معايا على الابره ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج منه اللي بعدها عمود بلفه واحده بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده بقى حلقتين هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين الف الخيط واخرج من حلقتين الفراغ الاخير بشتغل فيه عمود باتنين لفه 
بلف على الابرة واحد اتنين ومعايا حلقة بقوا ثلاث حلقات بدخل فراغ الاخير اسحب الخيط واخرج كده عندي على الابرة كم حلقة واحد اتنين تلاتة اربعة هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا تلاتة هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج من حلقتين من الاعمدة اللي لتحت هنا انا هنا اشتغلت فوق العمود الاول هسيب واحد اتنين وهروح لرقم تلاتة بالشكل ده واسحب غرزة منظر يعني اسحب الخيط من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بالشكل ده كده كونت ضلع من ضلوع النجمة تعالوا نكون تاني ضلع عشان بعد كده نكون بقية الاضلاع مع ب... يعني لوحدينا برجع اقرر ارتفعنا خمسة سلسلة هنا في بداية الضلع النجمة ده هنرتفع كمان خمسة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة والخمسة دول من نفس المكان اللي انا عملت فيه المنزلقة يا بنات هسيب اول واحدة من الناحية دي واروح لتاني واحدة واشغل حشو اللي بعدها نصف عمود اللي بعدها عمود بلفة واحدة اللي بعدها عمود باتنين لف واحد اتنين بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج نلف الخيط ونخرج من حلقتين نلف الخيط ونخرج من حلقتين نلف الخيط ونخرج من حلقتين بسيب من تحت كام فراغ يا بنات واحد اتنين بروح لرقم تلاتة واقفل بغرزة منظر وبقرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند بنفس الطريقة ارتفع خمسة سلسلة بسيب السلسلة الأخيرة وفي تاني سلسلة بشتغل حشو بعد كده نصف عمود بعد كده عمود بلفة واحدة بعد كده عمود بلفتين ولما باجي للأعمدة اللي تحت بسيب أنا المكان اللي أنا قافلة فيه أهو بسيب واحد اتنين بعده وبروح لرقم تلاتة وبقفل بغرزة منزلقة وبقرر دوت لغاية نهاية الراوند رجعت لكم تاني وفي آخر ضلع من ضلوع النجمة احنا عندنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هنا بعد ما خلصت آخر ضلع احنا طبعا بنسيب واحد اتنين وبروح للمكان هو هو اللي أنا كنت شبكت فيه اللون الاخضر واقفل بغرزه منزلقه طيب انا خلاص مش محتاجه اللون الاخضر دلوقتي لو حبيت اسحبه فوق هبقى ايه اضيفه تاني بسحب الحلقه اللي عندي على الابره بالشكل ده وبسيب عشرة سنتي في النهايه طبعا بننظف الخيوط في الخلف بعد كده طيب في قمه النجمه اي قمه طبعا من القمم هبتدي اسحب اللون الاورنج تاني طيب بصوا انا هسيب الاماكن اللي انا اشتغلتها دي كلها هاجي للسلسله فاكرين السلسله اللي احنا ارتفعناها ارتفاع لغرزه الحشو السلسله الاولى هنا دي هبتدي بس انا عايزه طالعين منها كاملين من تحتها اسحب الخيط الاورنج تاني وهرتفع سلسله فوق غرزه الحشو عفوا فوق المكان ده هشتغل كمان غرزة حشو نفس الفراغ اللي انا شبكت فيه الخيط هدخل واشغل غرزة حشو فوق السلسلة بس فوق غرزة الحشو هروح اشتغل نصف عمود والغرزة اللي بعدها عمود بلفة واحدة الغرزة اللي بعدها هتكون عمود بلفة واحدة بس عمود بلفة ممتد بشغله ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيكونوا حلقتين هدخل فراغي تحت حرف الفي هسحب الخيط وهخرج احنا في العمود العادي بنلف الخيط ونخرج ايه من حلقتين وارجع لف الخيط واخرج من حلقتين في الممتد بلف الخيط واخرج من حلقة حلقة واحدة بس وبعد كده تبقوا عندي ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين تبقوا حلقتين هلف الخيط واخرج من حلقتين كده بيكون العمود دوت ممتد شوية يعني بيكون أطول من العمود بلفة شوية أرجع في الفراغ اللي بعده هشتغل عمود باتنين لفة بس مش هشتغله لوحده هاخد العمود باتنين لفة اللي في الورقة التانية زي ما احنا شايفين معاه في حلقة واحدة من فوق يعني هشتغل العمود والعمود الاتنين مع بعض في حلقة واحدة من فوق بحيث ان هما يكون مديني شكل التمانية طيب بنشتغلهم ازاي بلف الخيط واحد اتنين هدخل فوق العمود بلفتين هنا ألف الخيط وأخرج معايا على الإبرة أربع حلقات بلف الخيط وأخرج من حلقتين أرجع ألف الخيط وأخرج من حلقتين آخر حلقة في العمود مع الحلقة الأساسية بخليها مش هخرجها دلوقتي هرجع تاني ألف الخيط واحد اتنين وأروح للعمود بقى باتنين لفة اللي هو في الورقة المقابلة اللي هي الناحية التانية بدخل أسحب الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين ألف الخيط وأخرج من حلقتين يعني مرتين بلف الخيط وأخرج من حلقتين يا بنات كده اتبقى عندي على الإبرة تلات حلقات هلف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده زي ما احنا شايفين بالشكل ده 
العمود اللي جاي عمود بلفة ممتد فوق الفراغ اللي جاي هنا ألف الخيط وأسحب ألف الخيط وأخرج من حلقة واحدة أرجع ألف الخيط وأخرج من حلقتين أرجع ألف الخيط وأخرج من حلقتين عمود بلفة واحدة عادي مش ممتد ولا حاجة يعني بلف الخيط وبدخل بلف الخيط وأخرج من حلقتين بلف الخيط وأخرج من حلقتين على طول الممتد بيفرق عن العمود العادي ان انا بدل ما بسحب من حلقتين وارجع الف اسحب من حلقتين بسحب الاول من حلقه ارجع الف اسحب من حلقتين وارجع الف اسحب من حلقتين يعني بيكون في خطوه اضافيه الغرزه اللي جايه بتكون نصف عمود فوق السلسله اهي بتكون غرزه حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين هرجع تاني بكرر اللي عملته هنا يا بنات نصف عمود فوق غرزة الحشو اللي تحت أول غرزة عندي عمود بلفة واحدة عادي عمود بلفة ممتد بلف الخيط أدخل ألف الخيط وأخرج معايا ثلاث حلقات هلف الخيط وأخرج من حلقة يتبقوا الثلاثة هم هم ألف الخيط وأخرج من حلقتين أرجع ألف الخيط وأخرج من حلقتين المتبقيين عندي عمود بلفتين مع العمود بلفتين اللي في الجهة المقابلة يبقى ألف الخيط واحد اتنين بدخل ألف الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين ألف الخيط وأخرج من حلقتين مرتين بلف الخيط وأخرج من حلقتين الحلقة الأخيرة بخليها على الإبرة أرجع ألف الخيط واحد اتنين وأروح فوق العمود اللي هو باتنين لفة اللي في الجهة المقابلة بصوا هو مش بيكون فوقيه بصراحة لأن احنا هنا القاعدة بتاعته خلاص يا بنات بدخل بس في نفس الفراغ هنا هو هو بدخل أسحب الخيط وأخرج ألف وأخرج من حلقتين ألف وأخرج من حلقتين مرتين هنا معايا تلات حلقات هلف الخيط وأخرج من التلاتة مع بعض عمود بلفة ممتد حلقة وارجع حلقتين وارجع حلقتين عمود بلفة عادي نصف عمود حشو فيه السلسلة طبعا اللي هي ايه سلسلة الارتفاع وقمة النجم والحشو دي بتكون مشتركة ما بين هنا وهنا الجانب ده والجانب ده بكرر كل أش... يعني ضلوع النجمة زي ما احنا شايفين بالشكل دوت هكمل وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم في نهاية الراوند فوق غرزة الحشو اللي كنا شغلينها بقفل بغرزة منزل بالشكل ده من نفس المكان اللي احنا فيها ابتدي اضيف اللون التاني بسحب الحلقة من الحلقة الموجودة عندي على الابرة او بنسحب بالطريقة اللي احنا سحبناها مع بعض من اخر حلقتين موجودين عندي في الغرزة الاخيرة وبما ان الغرزة الاخيرة كانت عمو... آه نصف عمود فبيتبقى عندي ثلاث حلقات فبسحب الخيط من الثلاث حلقات طيب في نفس المكان اللي احنا فيه دوت بشتغل غرزة نصف عمود هشتغل سلسلة وفي نفس الفراغ هو هو هدخل واشتغل غرزة النصف عمود سلسلة دي ما بتعتبرش ارتفاع ولا حاجة دي مجرد بس ايه مسند يسند لي الغرزة ايه عشان اقدر اشتغل الغرزة بتاعتي اشتغلت هنا دلوقتي في القمة هنا نصف عمود هشتغل على الثلاث غرز اللي جايين حشو واحد بس احنا عايزين ايه يا بنات قبل ما نشتغل ناخد معنا اطراف الخيوط اللي احنا بنخليها لون الاورنج هسيبه في نفس المكان مش هاخده هاخد معايا بس اطراف الخيوط دي هدخل واخليها هي كمان معايا على الابرة هشتغل حشو يعني اشتغلت نصف عمود بعد كده حشو اللي بعدها كمان حشو واللي بعدها كمان حشو يبقى كده تلاتة حشو نصف عمود تلاتة حشو اللي جاية هتكون نصف عمود تاني عمود بلفة عمود بلفة ممتد عفوا ممتد بخرج من حلقة أرجع أخرج من حلقتين أرجع أخرج من حلقتين عمود باتنين لفة سلسلتين واحد اتنين تاني في نفس الفراغ هو هو بشتغل كمان عمود باتنين لفة واحد اتنين وبشتغل في نفس الفراغ عمود باتنين لفة كمان يعني في الخيط ونخرج من حلقتين نخرج من حلقتين نخرج من حلقتين هرجع عمود بلفة ممتد في الفراغ اللي بعده ألف الخيط وأخرج من حلقة أرجع ألف الخيط وأخرج من حلقتين ألف الخيط وأخرج من حلقتين عمود بلفة عادي نصف عمود 
ثلاثة حشو واحد اثنين ثلاثة نصف عمود تاني عمود بلفة عادي عمود بلفة ممتد عمود باثنين لفة سلسلتين واحد اثنين كمان عمود باثنين لفة في نفس الفراغ وأقرر اللي جاي بعد العمود باثنين لفة بيكون عمود ممتد بعد كده عمود بلفة عادي بعد كده نصف عمود بعد النصف عمود تلاتة حشو بعد كده نصف عمود عمود بلفة عادي عمود بلفة ممتد اثنين عمود باثنين لفة في نفس الفراغ بس ما بينهم سلسلتين عشان نكون الزاوية بقرر دوت لغاية ما بوصل إلى نهاية الراوند هنبص نلاقي نفسينا زي ما احنا شايفين بعد ما كانت النجمة بشكل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ضلوع بشكل خماسي هنحول النجمة لشكل رباعي زي ما احنا شايفين كونا منه زاوية واثنين وانتوا هتكونوا بقية الزوايا الاثنين يبقى اربعة هكمل وارجع كده بكون وصلت لنهاية الراوند وعملنا بعد ما عملنا الزاوية اشتغلت عمود ممتد وعمود عادي وفي البداية احنا كنا شغالين نصف عمود ريدي خلاص فمش هشتغل نصف عمود تاني بروح فوق النصف عمود الاول واقفل بغرزة منزل طيب السطر اللي جاي كله بيكون غرز حشو احنا كده خلاص كونا المربع زي ما احنا شايفين وخدوا بالكم يا بنات عشان الختام طبعا بتاع الزاوية بتاع الحافة بتاعة المفرش هي دي اللي انتوا كنتوا طالبين في نفس المكان اللي انا قفلت فيه برتفع سلسلة وبشغل غرزة حشو كده بدايتنا للحافة اللي انتم طالبينها يا بنات يعني بشتغل السطر الاول بعد ما بخلص المربع كامل وممكن نشغل مع اي مربع من اللي شغلناه مع بعض قبل كده بنفس الحافة دي وفي كل غرزة بشغل غرز حشو لغاية ما بوصل الى الزاوية حشو 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 زي ما احنا شايفين بالشكل ده خلاص كده المربع اتكون وشكل النجمة اتكون كل الشكل اللي جاي بعد كده حاجة سهلة جدا وبسيطة حشو كده وصلت للزاوية اللي فيها سلسلتين هشغل داخل الزاوية حشو سلسلتين كمان واحد اتنين ومرة تاني هشغل نفس الزاوية بشغل فيها حشو وبعد كده بقية الغرز كل غرزة عليها غرزة حشو يعني بشغل على كل الغرز اللي تقابلني حشو ما عدا الزاوية بشغل فيها حشو سلسلتين حشو وبكمل كل راوند كله بنفس الطريقة هكمل وارجع رجعت لكم تاني وفي آخر غرزة عندنا بدخل أسحب الخيط وأخرج هسيب اللون الأخضر في الخلف وأسحب اللون الأورنج من الحلقتين الباقيين عندي على دي هروح لأول غرزة فوقيها بقفل بغرزة منزلق وفي نفس الفراغ برتفع سلسلة وبشغل حشو فوق الغرزة دي طيب أول غرزة شغلناها حشو هاخد بعدها سلسلة هسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده واشغل حشو سلسلة بسيب تحتها فراغ واروح اشغل حشو سلسلة بعد الحشو بسيب تحته فراغ يعني سلسلة اللي باخدها فوق بسيب تحتها فراغ واروح في الفراغ اللي بعده اشغل حشو سلسلة بسيب فراغ واروح اشغل حشو سلسلة هيقابلني ايه يا بنات هيقابلني السلسلتين اللي كنت باخدهم تحت في الزاوية هروح اشغل في السلسلتين دول حشو سلسلتين واحد اتنين وفي نفس الفراغ هو هو حشو ارجع اخد سلسلة وادخل في الفراغ اللي جاي على طول اعمل حشو سلسلة نسيب تحتها فراغ نروح لفراغ اللي بعده حشو سلسلة هسيب فراغ واروح للي بعده حشو وهكذا حشو سلسلة حشو سلسلة حشو لما بوصل لسلسلتين الزاوية بشتغل حشو سلسلتين حشو وارجع بعدهم اخد سلسلة يعني قبل الاثنين حشو اللي في الزاوية باخد سلسلة وبعدهم باخد سلسلة وبشتغل زي ما احنا شايفين السطر كله الراوند كله بنفس الطريقة سلسلة بسيب تحتها فراغ وروح اشتغل بعدها حشو وهكذا وداخل الزاوية زي ما اتفقنا مع بعض بشتغل حشو سلسلتين حشو لغاية ما بوصل لنهاية الراوند هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني في نهاية الراوند اخدنا حشو سلسلة هسيب تحتها فراغ وفي اخر فراغ بدخل اسحب الخيط واخرج هسيب اللون الاورنج واسحب تاني اللون الاخضر من الحلقتين الباقيين عندي على الابرة وفوق اول غرزة بدخل وبقفل بغرزة منزلقة طيب الراوند دوت انا مش هشتغل فوق غرز الحشو انا هتجاهل غرز الحشو وروح اشتغل فوق السلاسل 
فاكرين السلسله اللي كنا بناخدها همشي لغايه عندها بمنزلقه سلسله وبشغل غرزه الحشو اللي احنا كنا نشغلها تحت في فراغ السلسله وسلسله بعدها واروح اسيب طبعا الحشو واروح فوق السلسله اشتغل حشو سلسله فوق الحشو اللي تحت وبسيبها واروح اشتغل فين هسيب الحشو دي تحت السلسله اللي خدتها من فوق واروح اشتغل فوق السلسله حشو ببدل الاماكن يعني فوق الحشو سلسله وفوق السلسله حشو زي ما احنا شايفين وده بيدينا النتيجه اللي بتشبه غرزه البلوك شويه يعني بيديك الشكل انك بتشتغلي في الفراغ اللي سبتيه تحت سلسله مسافه بسيب تحتها غرزه الحشو واروح فوق السلسله اللي كانت تحت وبشغل حشو سلسله نسيب تحتها غرزه ونروح لغرزه نشغل حشو سلسله هيقابلني السلسلتين الزاويه بشغل فيهم حشو واحد اتنين سلسله وتاني في نفس الفراغ كمان حشو ارجع اخد سلسله هسيب الحشو اللي تحت واروح للسلسله واشتغل حشو عاوزه بس الفت انتباهكم لحاجه تحت لما كنت بشتغل عند الزاويه اشتغلت في الغرزه اللي قبل الزاويه كده حشو صح خدت سلسله ما سبتش فراغات رحت للزاويه مباشره واشتغلت حشو سلسلتين حشو بعد الحشو الاخيره خدت سلسله بردك ما سبتش فراغات خدت اول غرزه قبلتني واشتغلت فيها بنات خلاص اخد دلوقتي بقى سلسله بعد الحشو دي وهسيب الحشو واروح اشتغل فوق السلسله حشو خلاص يعني هي القاعده سلسله بسيب تحتها فراغ واروح فوق السلسله اشتغل حشو سلسله بسيب تحتها فراغ واشتغل حشو فوق السلسله اللي تحت وهكذا بصوا بقى الشكل اللي بناخده النتيجه اللي بناخدها انك بتشتغلي لون سطر باللون الاورنج وسطر باللون الاخضر طبعا في المفرش اللي عملناه مع بعض مفرش الخياميه كان هو طبعا اللون الاسود غالب على الالوان فكنت بتشتغلي سطر بلون ملون والسطر التاني بالاسود سطر بلون مختلف واللون التاني بالاسود وهكذا بنكمل بنفس الطريقه ممكن تشتغلي بقى مجموعه من السطور حوالي ستة او سبعة او ثمان سطور زي ما انت حابه بيديكي شكل جميل جدا في النهايه وبنكرر بنفس الطريقه لغايه ما اوصل لنهايه المربع طريقه تشبيك المربع بتكون بغرزه المنزلقه او بطريقه الخيط والابره وممكن كمان يعني نشبك بطريقه غرزه الحشو بس انا افضل طبعا ان هي يا الخيط والابره تجمعي ما بين المربعات يا اما بتشبكي بغرزه المنزلقه دي كانت فكره الفيديو النهارده اتمنى ان هي تكون سهله وبسيطه وان هي تنول اعجابكم ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان دايما يوصلكم كل جديد سلام عليكم ورحمه الله وبركاته